നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ബി ടു സി പ്രോസസ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ബി ടു സി പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്സ് അതെന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബി ടു സി എന്താണ് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ എന്താണ് അതിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതെന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേജറായിട്ട് വരുന്ന ബിസിനസ് മോഡൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബി ടു സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി ടു സി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുൻപുള്ള വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ടു സി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബിസിനസ് നേരിട്ട് എന്താക്കുക കൺസ്യൂമേഴ്സിന് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബി ടു സി ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താ ഒരു മിഡിൽമാൻ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ബി ടു സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പം എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഏത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ അത് എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ അത് കൺസ്യൂമർ വിസിറ്റ് സൈറ്റ് ആദ്യം കൺസ്യൂമർ എന്താക്കും സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യും കുറേ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ രജിസ്റ്റർ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസ്യൂമർ എന്താക്കും ആ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താക്കും ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഓർഡറിങ് ചെയ്യും നാലാമത്തത് അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഷിപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ദെൻ സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബി ടു ബി പ്രോസസ്സ് ആറ് പ്രോസസ്സാണുള്ളത് അതായത് ആറ് സ്റ്റെപ്സാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തത് കൺസ്യൂമർ വിസിറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക കൺസ്യൂമർ എന്താ ചെയ്യുക സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഏത് ഏത് കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും കൺസ്യൂമർ വിസിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റത്തത് കൺസ്യൂമർ വിസിറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് സെല്ലർ ഓൺലൈൻ ബർത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് പ്രൈസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് അതർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആർ എക്സിബിസ്റ്റഡ് എക്സിബിറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണോ സാധനം വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് ഏത് പാർട്ടിൻ്റെ നിന്നാണോ വാങ്ങുന്നത് അവർക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ സാധനം വാങ്ങുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കും ആ പാർട്ടീൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറും അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമർ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും ഓരോ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ അതർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഫോൺ ആണെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോണാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നതെങ്കിലോ ആ ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉണ്ടാവും ആ ഫോണ് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ക്യാമറ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് എത്ര സമയം റാം എത്രയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കളർ എന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഒന്നും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് സൈറ്റിൽ എന്താക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എവിടെ ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് കയറും അപ്പോൾ ബി ടു ബി ടു സി എക്കണോമി മേ യൂസ് സം ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടു ഷെയർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും സെയിം ആണ് അവരുമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ടെക്നോളജീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇമെയിൽ ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മെസ്സേജ് ബ്രോഡ് സിസ്റ്റംസ് ബുൾട്ട് ആൻഡ് ബോട്ട്രോഡ് സിസ്റ്റംസ്
അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിലുള്ളവർ നമ്മളോട് അതിന് നമ്മുടെ പേരും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒക്കെ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും അത് ഞങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഇനി വില കൂടുകയാണെങ്കിലോ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് വന്നാലോ ഒക്കെ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർക്ക് മെയിൽ ത്രൂ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കിട്ടിയ ശേഷം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കസ്റ്റമർ എന്താ ചെയ്യുക അത് ഓർഡർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ അതാണ് ഓർഡർ ചെയ്യും ഇഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ടേംസ് ടേംസ് ഹി ക്യാൻ പ്ലേസ് ഓർഡർ അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും അതേപോലെ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമർ എന്താ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കസ്റ്റമർ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും അത് ഓർഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഹി ക്യാൻ പ്ലേസ് ദ ഓർഡർ ഇഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് യൂസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമെയിൽ ഓർ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് വെബ്സൈറ്റ് ടു ഓർഡർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം എ ബി ടു സി സൈറ്റ് ബി ടു സി സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക നമുക്ക് എന്താ കമ്പനിയായിട്ട് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമർ ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഷോപ്പിംഗ് യാഡ് ബീച്ച് ഇൻഡാബിൾസ് ഈ സി ഷോപ്പിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓൾസോ ഷോ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ചാർജസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എന്തിനു എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ കൂടിയിട്ട് എന്താക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുക ഏത് വഴിയെ കൊടുക്കുക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷോ അതാണ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഏ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഗേറ്റ് വേ പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക നോർമലി ഓത്തൻറ്റൈസ്ഡ് ത്രൂ എ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ഓർ ബാങ്ക് കസ്റ്റ് ആരാണോ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാവും പൈസ കുറയും എന്നിട്ട് ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺലൈൻ വഴി എന്താ ചെയ്യുക ആർക്കാണോ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ സാധനം വാങ്ങുന്നത് ആ രൂപ നമ്മൾ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ സാധനം വാങ്ങുന്ന ഓരോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ത്രൂ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഷിപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവറിയാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഷി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താക്കണം മറിച്ചൻ്റെ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അതാണ് അപ്പം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യും ഇനിയിപ്പം അല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ എന്താക്കും അങ്ങനെ ഡെലിവറി ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബുക്ക് വീഡിയോ സി ഡി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊറിയർ വഴി അയക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക്
സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താക്കണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ കസ്റ്റമർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കറൻറ്റ് കസ്റ്റമർ ദാൻ ടു അട്രാക്റ്റ് ന്യൂ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ച് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളെ വിട്ട് വേറെ വെബ്സൈറ്റ് തേടി പോവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദർ ഫോർ ദ ഫേം ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഓൾ സ്റ്റെപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് ആൻഡ് ഓൺ ഗോയിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ നിലവിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് വേറെ വെബ്സൈറ്റ് പോവാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് എന്താക്കണം നല്ലൊരു ഓൺ ഗോയിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെക്കണം ടു അച്ചീവ് ദീസ് ബിസിനസ് ഷുഡ് ടേക്ക് ഓൾ പോസിബിൾ സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ടൈമിലി ഹൈ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ ഇയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് എന്താക്കണം എല്ലാവിധ സ്റ്റെപ്സും എടുക്കണം നമുക്ക് എൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പോവാൻ നിൽക്കുക അവർക്ക് ടൈമിലി ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ സമയത്തിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാരേജ് ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ടൈമിലി തന്നെ എന്ന് കിട്ടണം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ടൈമിലി ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വേണം അതുപോലെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറെ ആയാലും ചില ഓൺലൈൻ കേസിലൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ചില വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ആ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും നമ്മൾ നല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരോട് പോലും നമ്മൾ എന്താക്കും ആ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണ്ട അത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല വരുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് പിന്നെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാ വാങ്ങാതെ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിച്ച് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചീത്തയായി പോയാൽ പിന്നെ ആരും വാങ്ങും ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടൈമിൽ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനീസ് ലാക്ക് എ ട്രഡീഷണൽ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ആൻഡ് നീഡ് അതർ വേസ് ടു മെയിൻ്റെ കറൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സർവീസ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആർ ഇവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ട് ചിരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവർക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്താണ് ഇ കൊമേഴ്സിൽ നമുക്കത് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ആര് പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത പോരായ്മ നമ്മൾ എന്താക്കണം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി തീർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ടൈമിൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താക്കാം മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താം അങ്ങനെ അവർക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണോ ആ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ആണ് ബി ടു സിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോറിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുതൽ അവർ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് സർവീസും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ എന്താക്കും വെബ്സൈറ്റിൽ കയറും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ